。小小的一个摄像头，一年就能开出十二万五千二百九十四张罚单，罚金金额加起来高达两千五百万。扣分超过了三十七万，它就是位于沈海高速三千三百七十四公里处电白服务区的摄像头。从它的违法行为上可以看到，这十二万条处罚原因都是压线，这就稀罕了。高速上最容易出现的问题是超速，怎么会有十二多万名司机连续踩到压线呢？原来这条实线在距离服务区之前一点五公里处就开始了，这条超长实线可不是闹着玩的。人们想要去趟电白服务区，必须提前三千米就变道，否则就只能压着线进入服务区了。而这个摄像头刚好就在这个服务区处，所以这些司机无一幸免，都栽在了这个让人敢怒不敢言的设计上。这一天抓拍个上百条违章，一年轻轻松松罚款就超过两千五百万了。有些人可能会说，在实线开始之前肯定有提示，为什么不提前变道呢？的确，在实线开始前的五十米处，道路管理部门确实设置了指示牌，用来提醒司机提前变道。但由于指示牌年久失修，再加上周边茂密的树木杂草，把指示牌遮挡得严严实实的，这就导致司机根本看不到提示，从而导致违法行为的发生。对此，人们当然不能坐以待毙，索性经过司机们的反复投诉，深海高速的管理部门终于也重视起了问题的严重性。目前，这个摄像头已经被拆除了。实线也进行了重新整改，所以再也不用担心要压着实线去服务区了。其实我在收集关于深海高速资料的时候，还看到了一个这样的争议：除了上面提到的电白服务区的摄像头外，整条深海高速上的摄像头分布的还十分密集，多到让人窒息。其实对这一点来说，我个人还是能接受的，毕竟开高速车速都很快，多些摄像头也是对安全的保障嘛。除此之外，深海高速的限速设置也存在着问题，在这条高速上出现了频繁的限速变动。可能前一秒还在限速八十千米每小时的路段上行驶着，下一秒就突然变成了一百二十千米每小时。这种不合理的限速设置让司机很难适应，稍有不慎就有可能会发生超速风险。那为什么高速都会把最高限速设置在一百二十千米每小时呢？从高速公路方面来看，根据道路的摩擦系数、防护栏强度、车道宽度、坡度以及曲率半径等因素，一百二十千米每小时是最标准的设计。如果想要提高限速，就要重新修改这些设计要素，牵一发而动全身，还有可能会引发整条高速公路的重建。接着再从司机方面来看，根据驾驶员安全、车辆性能和环境等因素的考量，驾驶员的视野以及遇到事故的反应时间是很有限的。在一百二十千米每小时的时速下，在一百米的视野范围内，能有三秒钟的时间去避开障碍物，从而提高在高速上的行驶安全。总而言之，限速就是为了标准安全，毕竟安全无小事。